Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une market update sur le crypto et sur le forex. Donc, euh, sur le BTC, on s'était guidé hier euh, ben, dans, le, dans cette zone, il me semble, hein, puisqu'on avait fait la market update le matin. Donc, on a drop. On a été euh, sur un daily level qui est ici, là. Et pour le moment, on a essayé de rebondir, mais pour l'instant, malheureusement, ce rebond n'a pas réussi à récupérer euh, de high euh, intéressant. Pour l'instant, même ce high, il n'est pas vraiment intéressant. Le high qui pourrait être intéressant, honnêtement, c'est celui-ci. Donc, euh, on pourrait très bien être dans une correction de cette leg actuellement, d'accord c'est possible. Euh, sachant que au dessus d'ici, on a quasiment plus de liquidité interne. À partir de cette zone, ça pourrait être intéressant pour regarder pour des shorts. Hein Parce que là, on peut très bien... Bah là, déjà, il a cassé. Donc, il peut très bien faire un mouvement en 3 vers le bas. Ensuite, aller là-haut. Ou il peut très bien aller plus bas. Pourquoi Parce qu'il n'a pas encore cassé euh, les niveaux intermédiaires, en fait. Donc là, euh, dans l'immédiat, sur BTC, si on regarde en 15 minutes... On voit qu'il prime des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus bas. Et que là, on vient d'annuler cette, euh, cette, cette tendance avec ce drop. Donc potentiellement, on pourrait être dans quelque chose comme ça. On revient dans cette zone, on redescend dans la zone des 100%. Euh, je pense que ouais, ça pourrait être le cas. Euh, maintenant, est-ce qu'il va aller jusqu'au 100% pile poil euh, Je sais pas. Mais en tout cas, si jamais on devait rebondir... Ouais, non, c'est possible, c'est possible. Donc ouais, euh, sur le BTC aujourd'hui, à regarder, hein, potentiellement, si jamais quand on revient dans la zone de Fibo là-haut, là, euh, ben on recasse, il y a des chances qu'on fasse ce mouvement-là, ok Il n'y a pas d'autre chose à regarder aujourd'hui sur le BTC, la liquidité interne, elle est là, enfin, la dernière liquidité interne, on va dire, grosse liquidité, elle est là. Pour aller jusqu'ici, euh, je pense qu'on peut y aller en faisant un mouvement en 3, c'est possible. Mais dans ces cas-là, ça voudrait dire que le mouvement qui arrive ici va être shortable pour aller jusqu'ici. Et d'ici, si ça tient, on pourra long pour aller potentiellement jusqu'ici. Donc, à voir comment ça va se développer. En tout cas, la structure, elle commence ici, jusqu'ici. Et voilà, pour le moment, on est dans des liquidités internes et on n'a pas réussi à les... à les sortir. Donc, attendez, je vais faire un AFK de 2 secondes. Excusez-moi, c'était pas prévu. La petite qui s'est mise à crier d'un coup. J'ai peur que ce soit important, mais c'est rien du tout. Elle s'amuse, donc c'est cool. Euh, donc on a dit pour BTC, attention aujourd'hui au retour dans la zone des 61,8, 70%. Euh, ouais, 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 parce qu'en plus là, on a eu une prise de liquidité. Donc pour moi, même sans Fibo, hein, la, 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 la bougie qui est intéressante pour Bid, c'est là. Hein. C'est cette bougie bleue. Pourquoi Parce que c'est cette bougie bleue qui a pris les high de gauche avec la mèche. Donc c'est cet order block là qui a pris, euh, qui a fait le move. Donc c'est ici que on va essayer de potentiellement regarder pour quelque chose comme ça. Et d'aller chercher, ben, je te dis après, par exemple pour la target, les 100% de l'OTE. Et on est comme ça. Ok Donc à voir aujourd'hui pour ça. On va aller faire un tour rapide sur Forex. Euh... Se mettre en 30 minutes. Là, on avait un A ici, ok. Il a été mitigate. On va enlever ça, ça, tout ça, parce que ça, j'ai regardé dans le time frame hier, mais c'est plus bon. Et puis de toute façon, M15, le mapping n'est pas bon. Donc là, on avait, euh, ben, on a une tendance haussière. On avait une, euh, dans notre tendance haussière, une correction. Cette correction, à un moment donné, on est passé sous slow, avec une belle, euh, une belle, une belle mèche. Puis on a été ravalé. Donc on a eu une SFP ici, hein, sous les lots. Euh, il y avait une belle réentrée dans le gap ici, là, sous ce lot, là, à ce niveau, dans le gap, quoi. Euh, maintenant, actuellement, qu'est-ce qu'il a fait en 30 minutes, même en 15 minutes, on voit que tous ces lots-là, ils viennent d'être cassés, d'accord Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut s'attendre potentiellement aussi ici Ben, une correction. Donc, euh, on regarde au top. On voit qu'on a des mèches, elles se font chasser par ces deux bougies. Donc, ma dernière bougie qui monte, c'est elle. C'est ici que ça pourrait m'intéresser pour shorter ce, ce, ce mouvement. Et éventuellement, si on arrive à shorter proche de cette zone, après, l'objectif, ça sera d'aller jusqu'au euh, 100%. Donc, à voir, on va laisser la l'OTE comme ça, voir ce que ça aura fait demain. 
Ensuite, EuroGBP, on avait une on a toujours une tendance haussière. Hein, euh, enfin, on était en correction. Là, on a repris une tendance bullish à partir d'ici quand on a cassé au-dessus. Donc là, on a notre structure ici, ici. Et là, on a une nouvelle structure qui s'est créée. Parce qu'on a été au-dessus hein, d'ici. Donc on a eu encore un boss. Donc, en M15, ça donne ça. Ici, c'est bleu. Ici, c'est rouge. Et si on passe sous cette bille bleue, ben, c'est bon pour une big correction. Donc pour le moment, on est juste en train de corriger cette leg. Où est-ce qu'on pourrait être intéressé pour le relong lui Ici, il y en a beaucoup qui vont essayer de long, parce qu'il y a un IT avec plusieurs order blocks. Le problème, c'est qu'ici, on n'a pas pris de liquidité. Ici non plus. Pour moi, la, la zone où c'est qu'on a pris de la liquidité, vraiment, c'est ici. Donc, ça serait cette zone qui m'intéresserait pour long, lui. Donc là, si ça se trouve, il va enfoncer tous ses lots, descendre ici. Et une fois qu'il sera ici, on va corriger toute cette leg qui est descendue, tu vois. Et on aura notre A. Après, on, la, la, la potentielle zone ici qu'on va long, ça serait la B, du coup, qui va remonter, chasser tous ses high, potentiellement jusqu'ici. Et après, descendre plus bas. Donc, à voir comment ça va se passer pour lui. Euh, on est revenu dans la grosse leg du haut. Il faut savoir qu'avant, ça avait boss, choche ici. Donc, c'est potentiellement une grande A. Ça, c'est une grande B. Euh, si on commence à venir ici et à casser en dessous de cette structure, ça voudra dire que la C commence. La C d'une plus grosse euh, envergure, mais bon, ça m'étonnerait quand même. On verra. On verra. Moi, je verrais bien juste, en fait, vu que là, on a un lot, il s'est fait chasser ici. Ça, c'est ma nouvelle structure. Si on passe sous ça, on parle plus de ça, là, on va plus bas, tout simplement. Donc euh, là, il peut rebondir. Il peut rebondir dans ce order block, en vrai de vrai, puisque en une heure, on voit que les mèches, elles ont bien été prises. Donc euh, la POI, on est dedans, là. Donc ça serait peut-être un peu plus bas dans la mèche, vu que en low time frame, on va chercher à être plus précis dans cette zone. Mais en tout cas, il y a potentiellement quelque chose à faire sur lui euh, dans cette zone. Ensuite, on va aller voir Euro USD. Ouh Ah oui Ok, Euro USD, euh, il est remonté dans la zone du haut. Il a repris la liquidité d'ici, donc le buy side liquidity. Derrière, il nous a créé des lots, il a cassé, il est revenu de test. Donc ça, c'est un short que j'ai joué hier. Hein. Ici, le premier, d'accord On l'avait vu en vidéo. Euh, je l'ai joué dans cette zone à 780 exactement. J'ai joué ma OTE, je suis sorti au 100%. Juste après, il y a eu cette grosse bougie qui est revenue jusqu'à mon entrée. Et moi, j'étais parti sur un autre coin, donc je n'ai pas fait attention à ce moment. Et il y avait exactement le même play que j'avais ouvert ici, à réouvrir quasiment après la fin de l'OTE. Et ensuite, on est re retourné plus bas. Donc, c'est incroyable à quel, point à quel point ça respecte le presse action et le reste. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir On peut voir que là, ici, on a un changement de caractère, hein, du coup. Pourquoi on a un changement de caractère Parce qu'ici, le retracement... Il nous avait fait passer sous slow. Donc on avait pris de la liquidité en longue avant de rebondir et faire ce niveau. Donc si on perdait ce niveau, on cassait carrément la structure. Donc maintenant qu'on a choche, euh, où est-ce qu'on va être intéressé pour le short euh, Là on voit que déjà toute cette zone avec les mèches, ça a déjà été tout mitigate. Donc ça veut dire que si on veut regarder quelque chose à droite, ça, ça a été mitigate là. Donc ça serait potentiellement cette zone. Ok Potentiellement cette zone. Après avoir. Parce qu'on peut très bien aussi voir pour cette zone, mais euh, ça sera en fonction de ce qu'il va faire. Si là, il nous fait un rebond, puis il redescend en dessous, puis après, on remonte au-dessus, c'est parfait. Mais si de là, on rebondit direct, on ira jusqu'en haut. OK Donc, euh, Et après, la zone qui va m'intéresser, moi, pour euh, regarder pour des longues, potentiellement, c'est cette zone. Pourquoi Parce que c'est cette mèche qui a pris la liquidité de tout ce qu'il y avait avant. Donc, du coup, dans cette mèche-là, ça va être intéressant de regarder le price action en M1. Ensuite, on va aller voir GBPAUD. Alors, GBPAUD, il est dans un espèce de canal un peu oblique depuis un petit moment. Ce canal, il ne l'a pas très bien respecté ici. Et là, on est en train de plutôt rejeter dessus. Donc, je ne sais pas réellement s'il va push encore un coup. En tout cas, j'ai mis une petite alerte en dessous de ces lots en M15. En, bah, là, en M15 et en 1 heure, c'est les mêmes lots. Au cas où, hein, ça veut dire que si on casse en dessous d'ici, pour moi, j'ai un play en short à jouer. D'accord Parce qu'on aura cassé le, la, la structure intermédiaire. Donc, euh, lui, il est sur une résistance. Il peut être euh, bon à short, mais il euh, faut voir si ça casse. Quoi. Pour le moment, ça n'a pas cassé. Et on va finir par le GBPUSD. Donc, GBPUSD, pour le moment, il nous fait une belle, une belle montée. Il respecte bien ses lots à chaque fois. Ses lots, ses lots. Le seul problème, c'est que sur son dernier push, là, il n'a pas été chercher le, le high, comme euh, il faisait précédemment. Donc, après, tu me diras, ici, on n'est pas venu chercher le high direct. Hein. On a fait d'abord une impulsion, on a retracé. Donc, on peut faire une impulsion, retracer, ensuite aller chercher les high. Donc là, 
Où est-ce que je serais intéressé aussi pour euh, potentiellement le long Alors, il y a deux zones. Alors, quand il y a deux zones, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la zone la plus éloignée, même, malgré que ben, des fois, ben, on n'ira pas sur la zone la plus éloignée. Et du coup, ben, malheureusement, on ne viendra pas de fil. Mais là, si je regarde ce qu'il a fait ici, c'est mon inducement. Potentiellement, ici, c'est mon... ma liquidité. Donc, en dessous d'ici, ici, ici j'ai ça, mais il n'y a pas de prise de liquidité. Donc, c'est cette mèche, ça serait... Il y a beaucoup de gens qui vont long ici, je pense. Et ça va être un long pour repartir plus bas et venir dans cette zone. Donc, à voir, à voir, à voir. Parce qu'en vrai, de vrai, lui, il est dans une belle structure bullish. faut pas qu'il casse tout slow, en tout cas, pour le, sur le retracement, là. faut vraiment pas qu'il casse dessous, sinon on annule tout. Mais pour le moment, il est dans une belle structure bullish. Et euh, on pourra avoir un play aux alentours des... Bah, soit cette petite zone ici. Il faudra regarder son price action dans cette zone. Soit cette grosse zone ici. Pour du long, bien sûr. Après, pour du short, ça sera au-dessus de cette liquidité. Comme tu peux voir, j'ai une alerte au-dessus de ces mèches. Pourquoi Parce qu'on a déjà des mèches ici, des mèches au-dessus. C'est-à-dire, si on prend cette liquidité puis cette liquidité, on revient dans cette POI. C'est une grosse POI au final. Et donc, si dans cette grosse POI, ça repart au sud, ben, on peut être dans une continuation. Ok, les gars Donc, c'était la petite market update d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aidera un peu à y voir clair sur le marché. On se dit à demain. Prenez soin de vous, l'équipe. Ciao tout le monde.